மார்பகங்களில் காயம் இருக்குது பேப்பரை கொளுத்தி வாயில் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ச சாடிஸ்டிக்காக பிஹேவ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து எம்எல்ஏவோட பையன் நீ வெளியில் சொன்னால் கூட யாரும் உதவி கூட வர மாட்டாங்க அப்படிலாம் அவர் இப்படிலாம் அவர் மிரட்டியிருக்காரு அந்த டிஎம்கே எம்எல்ஏவோட மகனையும் மகளையும் கைது செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த எம்எல்ஏ சொல்கிறாரு எனக்கும் என் மகனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு ஏன் போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கல இதே ஒரு ஏடிஎம்கே எம்எல்ஏ வீட்டில் பையன் பொண்ணோ மருமகளோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இல்லை பிஜேபி எம்எல்ஏவோ மகளோ மருமகனோ யாரோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்ன நேரம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க எடப்பாடி அவருடைய ஆட்சியில் நடந்தது தான் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஸ்டாலின் ஆட்சியில் நடக்கும் அப்படியே அதை விட மோசமாக நடக்கும் வேங்கவேல் யார் ஆட்சியில் இங்கே நடந்தது இன்னும் குற்றவாளி கண்டுபிடி இன்ன வரைக்கும் ஒரு வருஷம் ஓடி போச்சுங்க ஒரு பக்கம் சமூக நீதி பெரியார் மண்ணுன்னு பேச வேண்டியது திராவிட மாடல் திராவிடியன் ஸ்டாக்கு உலகத்திலேயே நாங்கள் தான் உத்தம் பண்ணுங்க பெரியார் இறந்து ஐம்பது வருஷம் ஆகும் அந்த மண்டல இந்த குடும்பம் நடக்குன்னா நீங்கள் தான் வெட்கி தலைகுணிய வேண்டும் கையில் உங்கள் கவர்மெண்ட் தான் இருக்கு எப்படி இது நடக்குது இதில் பெரியார் அண்ணான்னு பேசுறதுல வந்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது தலித் மக்களுக்கு எதிராக அதுவும் ஒரு பெண் அவளுக்கு எதிராக நடந்த குடும்பம் பாவம் இல்ல இது கூட இதை செய்ய முடியலாம் எதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் இதுக்காக ஓட்டு போட்ட நாங்க அவங்களுக்கு சார் கவர்மெண்ட் சைலண்டாக சொன்னீங்க அதே போல் இன்னொரு பக்கம் கூட்டணி கட்சிகள் பிசிகா இது நிலைய வித்வான்கள் அமைதியாக இருக்காங்க ஐ எம் சாரி தவறாக நினைக்கூடாது நீங்கள் கூட்டணி கட்சியாக இல்லை திமுகவின் தொங்கு சதையாக மாறிவிட்டீர்கள் என்ற அர்த்தம் நீங்கள் வெட்கி தலைகுணிய வேண்டும் இது போன்று அரசியல் சார்ந்து எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோக்களை தொடர்ந்துக்கான ஆகாயம் வாய்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் பல்லாவரம் திமுக எம்எல்ஏ ஐ கருணாநிதி அவர்களுடைய மகன் மற்றும் மருமகள் இருவரும் சேர்ந்து அவங்க வீட்டில் பணி பண்ண வேலை பார்க்குற ரேகா அப்படிங்கிற பெண்ணை வந்து அடித்து கொடுமைப்படுத்தியதாக அவங்க வந்து புகார் தெரிவிச்சிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக வந்து ஏன் இன்னும் கைது பண்ணல வழக்கு பதிவு பண்ணுறாங்க ஆனால் இன்னும் ஏன் கைது பண்ணல கைது பண்ணுறதுக்கு ஏன் எவ்வளோ தாமதம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டு வருது இல்லையா நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆமாம் ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம் தான் வந்து இன்றைக்கி ஹிண்டூவில் பேஜ் டூ ஹிண்டூவில் வந்திருக்குது ஆல் விமன் போலீஸ் புக் கேஸ் அகென்ஸ்ட் கப்புல் ஓவர் அரேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தலித்துகள் ஏ வீடியோ டெஸ்டிமனி ஆஃப் கேர்ள் பிலாங்கிங் டு ஷெட்யூல் கேஸ்ட் ஃப்ரம் ஒழுந்தூர்பேட் அண்ட் கள்ளக்குறிச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் நேரேட்டிங் ஹவு ஷீ வாஸ் டார்மெண்டட் பை த எம்எல்ஏஸ் டாக்டர் இன்லா வாஸ் ஷேர்ட் பை எவிடென்ஸ் என்ஜிஓ தட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் த காஸ் ஆஃப் தலித்ஸ் அந்த பெண் வந்து பதினெட்டு வயது பெண்ணு அந்த குழந்தை பெண்ணு பேர் வந்து ரேகா அந்த பெண்ணோட டிஎம்கே எம்எல்ஏ கருணாநிதி என்பவருடைய மகன் ஆன்டோ மதிவானன் அண்ட் மெரிலின் ஆனி அவருடைய மருமகள் அவங்க வீட்டில் சென்னையில் அந்த பொண்ணு வேலை செஞ்சுருக்குது மாதம் பதினாறாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பல நாட்களாக வந்து சம்பளம் கூட சரியாக கொடுக்காமல் அடித்து துன்புறுத்திருக்காங்க உடல் காயங்களோடு அந்த பெண் வந்து மருத்துவமனையில் இருக்கும் பொழுது தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் உளுந்தூர்பேட்டையில் ஜனவரி பதினாறு அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க போல் காயங்களுடன் குழ ஒரு பெண் அட்மிட் ஆனது போலீஸுக்கு தெரிஞ்சு போலீஸ் வந்து விசாரிக்கும் பொழுது தான் இந்த விஷயங்கள் வெளியில் வருது அதன் பிறகு நம்முடைய எவிடென்ஸ் கதிர் இருக்கார் இல்லையா மதுரையில் அவர் அதில் இன்வால்வாய் ப்ரெஸ் மீட் மதுரையில் கொடுத்துருக்காரு இது வந்து தொடர்ச்சியாக இவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து கொடுமைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை அந்த பொண்ணு வந்து ரேகா அவன் பேட்டி கொடுத்துருக்கான் இன்ட்ரி வித் ஹிண்டு த கேர்ள் டெஸ்டிஃபைட் தட் ஷி வாஸ் ப்ராமிஸ்ட் எஜுகேஷன் எய்ட் அண்ட் ஜாப் அஸ் அ டொமஸ்டிக் ஹெல்ப் மெரிலினாஸ் ஹவுஸ் ஃபார் மந்த்லி சேலரி ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் வீட்டு வேலை செய்யணும் ப்ளஸ் வந்து படிப்பும் சொல்லித்தரும் பதினாறாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து மைனராக இருந்திருக்கேன் அந்த பொண்ணு டேக்கன் வறும காரணமாக இந்த வேலையை நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் எனக்கு வந்து அவங்க ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க எட்டு மாதங்களாக வந்து ரொம்ப அடித்து துன்புறுத்திருக்காங்க அந்த நியூஸ் தமிழ் கொடுத்த பேட்டியில் வந்து உடலில் காயங்களோடு இருக்குது மார்பகங்களில் காயம் இருக்குது பேப்பரை கொளுத்தி வாயில் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப சாடிஸ்டிக்காக பிஹேவ் பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து எம்எல்ஏவோட பையன் நீ வெளியில் சொன்னால் கூட யாரும் உதவி கூட வர மாட்டாங்க அப்படிலாம் அவர் இப்படிலாம் அவர் மிரட்டியிருக்காரு அந்த மருமகளும் அதை சொல்லியிருக்காங்க அந்த கேர்ள் அலர்ஜ் தட் ஷி வாஸ் ஃபிசிக்கலி டாரேஸ்ட் ஃபார் எயிட் மந்த்ஸ் எட்டு மாதங்களாக துன்புறுத்திருக்காங்கன்னு அந்த பெண் வந்து ஹிண்டு கொடுத்த பேட்டியில் சொல்கிறான் ஐ ஹவ் நாட் ரிசீவ்ட் மை சேலரி டில் நவ் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு சம்பளமும் கொடுக்கலன்றாங்க ஆனால் அவங்க பேரண்ட்ஸ் போய் கேட்டப்போ நாங்கள் ரெண்டு லட்சம் அவங்க படிப்பு கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் ஒரு பைசா கூட எங்களுக்கு வரலன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கதிர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எவிடன்ஸ் கதிர் அவங்க அம்மா அந்த குழந்தை முன்னால மதுரையில் வச்சு பேசினார் போலீஸ் அபிஷியல்ஸ் அரை எட் டு டேக் ஆக்ஷன் ஆக தான் அக்யூஸ் குற்றம் சாட்டவர்கள் மீது காவல்துறை இன்னமும்
ஆளும் கட்சி எம்எல்ஏவுடைய மகன் மற்றும் மருமகள் இந்த பெண்ணுக்கு வந்து உடல் ரீதியாக காயங்கள் ஏற்பட்டு அவர் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் எவிடன்ஸ் கதிர் தமிழ்நாட்டில் இருக்க கூட ஆல் இண்டியா லெவலே ஒன் ஆஃப் த ரெஸ்பெக்டபிள் ஃபேசஸ் தலித்துகளுக்கு எதிரான கொடுமைகளுக்கு எதிராக போராடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பிளஸ் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி தலைவர் சாமல் ராஜ் இவங்கெல்லாம் வந்து உடனடியாக அந்த டிஎம்கே எம்எல்ஏவோட மகனையும் மகளையும் கைது செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க போலீஸ் இது வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுத்ததா தெரியல நமக்கு இல்லை அந்த எம்எல்ஏவே சொல்லிட்டாரு எனக்கும் என் பையனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களாக பேச்சுவார்த்தை இல்லை ஆனாலும் ஏன் வந்து இன்னும் கைது செய்யப்படல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது அப்போ வந்து அது எம்எல்ஏ சொல்றதுல எந்த அளவு உண்மை இருக்கு நமக்கு யோசிக்கணும் எனக்கும் என் மகனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு அவர் சொல்றாரு அப்ப ஏன் போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கல பெண் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு பெண் உடல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டதா கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு டாக்டர்ஸ் வந்து சர்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது போய் புகார் கிடையாது அவள் உடல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறாள் என்பது கண்கூடாக தெரிகிறது பிளஸ் ஒரு தலித் சமூகத்தை சார்ந்த பெண் அவள் சட்டம் தெளிவா இருக்குது தலித் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட்ல வரக்கூடிய கேஸ் இது சாதாரண கேஸ் கிடையாது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் பிளஸ் தலித்துகள் தீண்டாமை ஒழிப்பு சட்டம் இது எல்லாத்தையும் கீழப்பட வேண்டிய கேஸ் அப்போ ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்காம இருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த எம்எல்ஏ சொல்றாரு சிட்டிங் டிஎம்கே எம்எல்ஏ ரூலிங் பார்ட்டி எம்எல்ஏ எனக்கும் என் மகனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு ஏன் போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கல சரி இப்போ நிலை வித்வான்களா திமுக கூட்டணியில் இருக்காங்களா அவங்கள ஏன் யாரும் வாய திறக்கல விசிகாவோ மதிமுகவோ லெஃப்ட் பார்ட்டிஸோ ஏன் யாருமே வாய திறக்கல இதே ஒரு ஏடிஎம்கே எம்எல்ஏ வீட்டில் பையன் பொண்ணோ மருமகளோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இல்லை பிஜேபி எம்எல்ஏவோ மகளோ மருமகனோ யாரோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்நேரம் அப்படி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க யார் பண்ணியிருந்தாலும் இந்நேரம் ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கணும் இல்லை அப்போ ரூலிங் பார்ட்டின் போது எதற்காக இந்த தயக்கம் கதிர் சொல்கிற மாதிரி வந்து தலித் மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் கடந்த நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளாகவே தமிழ்நாட்டில் மிக அதிகமாக நடந்து வருகின்றன அகில இந்திய அளவில் தலித் மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் மிக அதிகமாக அரங்கேறும் மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பது உண்மை என்சிஆர்பி ரெக்கார்ட்ஸ் படி இதுதான் உண்மை சமூக நீதி எடப்பாடி அவர்களுடைய ஆட்சியில் நடந்ததுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் நடக்கு அப்படியே அதை விட மோசமா நடக்கு வேங்கவேல் யார் ஆட்சியில் நடந்தது குற்றவாளி கண்டுபிடிக்க இன்ன வரைக்கும் ஒரு வருஷம் ஓடி போச்சுங்க ஒரு வருஷம் ஓடி போச்சு காக்லாண்டுக்கு இணைய இணையான காவல்துறையாக தன்னை சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய காவல்துறை வெங்கவேல் இன்சிடென்ட்ல ஏன் இன்ன வரைக்கும் கிராக் பண்ண முடியல அழுத்தம் அரசியல் அழுத்தம் காரணமா தலித்துகளுக்கு எதிரான கொடுமைகள் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவிலேயே மிக அதிகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதுதான் உண்மை இதைதான் கதிர் சொல்றாரு தலித் இன்டலெக்சுவல்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஒரு அமைப்பு இருக்குது பேராசிரியர்கள் வழக்கறிஞர்கள் நீதிபதிகள் இவங்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் இவங்க சமீபத்தில் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாலே சென்னையில் நடத்தின ஒரு விழா நிகழ்ச்சியில் கூட தலித்துகளுக்கு எதிரான கொடிகள் மிக அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் அரங்கேறி கொண்டிருக்கின்றன எடப்பாடி பிரிவில் நடந்தது விட அதிகமாக இப்போ நடக்கின்றன கடந்த ஐந்து ஆறு வருடங்களாக அந்த ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஒரு பக்கம் சமூக நீதி பெரியார் மண்ணு பேச வேண்டியது திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் திராவிடியன் ஸ்டாக் உலகத்திலேயே நாங்கள் தான் உத்தம் பண்ணுங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து வேங்கவேல் மாதிரி இன்சிடென்ஸ் உங்க சொந்த கட்சி எம்எல்ஏ வீட்டிலே இப்படி நடக்குதுன்னா நடவடிக்கை கிடையாது மேல் பாதி மாதிரியான இன்சிடென்ஸ் என்சிஆர்பி ரெக்கார்ட் சொல்லுதுங்க ரொம்ப அதிகமா நடக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் தமிழ்நாடு ஒன்று ஆதிக்க சாதிகளுடைய அட்டுழியம் மிக அதிகமாக தலித் மக்களுக்கு எதிராக கட்டவழித்து விடப்பட்டிருக்கிறது அரசு எந்திரம் கட்டமைப்பு ரீதியாக தலித்துகளுக்கு எதிராக இருக்குது எடப்பாடி பிரிவுலேயும் இருந்தது இப்பயும் எதிர்க்கு சில பெரியார் மண்ணு சமூக நீதி திராவிட மாடல்னு பேசி அறிவுறுப்பா இல்லை வெங்கவேல் இன்சிடென்ட்டுக்கு என்னங்க இவங்க பதில் சொல்றாங்க எப்படிங்க நீங்க வந்து குற்றவாளி இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காம இருக்கீங்க நம்புற மாதிரி இருக்காது நம்ம போலீஸ் வந்து அதெல்லாம் வந்து சூப்பர் அந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ரகசிய கேமரா சீக்ரெட் கேமராஸ் மாடர்ன் கேட்ஜெட்ஸ் போனை ஒட்டு கேட்குற கருவி இதெல்லாம் இல்லாத காலகட்டத்தில் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ்ல தேவன் ஒண்டர்ஸ் அதில் உண்மையில தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து கிளாடிங்க தான் சந்தேகமே இல்லை இதை நான் சர்க்காஸ்டிக்கா சொல்லல உண்மையா சொல்றேன் கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஆல் இண்டியா லெவல்லே நம்பர் ஒன் தான் இன்னைக்கு என்ன நிலைமை நம்ம சொல்றீங்களா உங்களால் கண்டுபிடிக்கல இன்னமும் ஒரு சின்ன ஊர் யமம் பண்ணான்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ஊரில் நாலு பேர் இருந்தானா ஒன்றரை பேர் இல்லை ரெண்டு பேர் போலீஸ் உளவாளியாக இருப்போம் அப்படிதான் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நாலு பேர் இருந்தால் ஒன்றரை ஆள் அவன் ஆளுன்னு வாங்க அதாவது ஒரு ஆள் இன்னொருத்தன் பாதின்னு வாங்க இங்கேயும் அங்கேயும் இருப்பான்னு வாங்க அதுக்கு சொல்லுவாங்க ஒன்றரை ஆளுன்னு வாங்க ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் அது எலக்ட்ரானிக் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் இல்லாமலே கண்டுபிடிக்க முடியும் சுவாத்தி கேஸ்லாம் அதான் பண்ணாங்க ஏழு வருஷத்துக்கு நல்ல சுவாத்தியன் ஒரு பொண்ணு நோக்கம் பார்
மேல்பாதி இன்சிடென்ட் என்னாச்சு ஸோ சம்திங் சீரியஸ்லி ராங் வித் த சிஸ்டம் நிச்சயமாக தமிழ்நாடு அரசு நிர்வாகத்தில் இந்த கவர்மெண்ட்டில் மிகப்பெரிய கோளாறுகள் இருக்கின்றன தலித் மக்களுக்கு எதிரான கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருக்கிற கட்டமைப்பு ரீதியான வன்முறையை தடுப்பதற்கான எந்த செயல் திட்டமும் ஆக்கப்பூர்வமான செயல் திட்டமும் இந்த அரசாங்கத்திடம் இல்லை விமர்சிப்பவர்கள் எல்லாம் எதிரிகள் என்று பேசுவது பழம்பெருமையில் ஊறிக்கொண்டு இது பெரியார் மண் என்று பரப்பி கொண்டு திரிவது இதை தவிர இவங்களால் உருப்படியாக செய்யறதுக்கு எதுவும் கிடையாது நாளுக்கு நாள் வந்து தமிழ்நாட்டில் தலித் மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் அரங்கேறி கொண்டிருக்கின்றன இது இப்படியே போச்சுன்னா நிலமை ரொம்ப மோசமாக போகும் ஆகவே இந்த மாதிரியான இன்சிடென்ஸை ஒரு வேக்கப் காலாக இவங்க எடுத்துக்கணும் பழைய பெருமை பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை எல்லா மட்டங்களையும் வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன தலித் இன்டலக்சுவல்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ல இருந்து அந்த சார்ஜ் வருதுன்னா கிளியராக வந்து டாக்குமெண்டட் எவிடன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு பண்ணிச்சுமெண்ட்டுக்கிறாரு <laughs> அதிக சாதிகள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை உள்ள விட மாட்டேன்றான் கோயில் நுழைவு போராட்டம் வைக்கம் நடத்தினா நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுறீங்க மேல்பாதி உள்ள கொண்டு போக முடியலையா இது வெக்க கேடு இல்லையா என்ன நடந்தது மேல்பாதியில பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க கலெக்டரும் எஸ்பியும் அந்த குறிப்பிட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே கேப்டன் மில்லர் படத்துல வந்து அந்த சீனை வந்து இன்சியேட் பண்ணி எடுத்திருந்தாங்க உதாரணமா அதெல்லாம் பாராட்டினார் அதை பாராட்டும் உங்க கவர்மெண்ட்ல என்ன நடக்குது மேல்பாதியில ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு வாரம் பூரா நடக்குது ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு எஸ்பியும் கலெக்டரும் சொல்றாங்க உங்களுக்கு மூணு நாள் டைம் தரும் திங்கக்கிழமை நீங்களா கோயில திறந்து விட்டுருங்க இல்ல நான் முன்னின்று மக்களை அழிச்சிட்டு போவேன் எஸ்பி சொல்றாரு இதுக்கு முன்னால அப்படிதான் நடந்திருக்கு அதே மாதிரி அழிச்சிட்டு போயிருக்காங்க திங்கக்கிழமை கூடுறாங்க எஸ்பி அழிச்சிட்டு போவார்னு பார்த்தா கோயில கூட்டி சீர் வச்சுட்டாங்க இதுதான் சமூக நீதின்றாங்க இது சமூக நீதியா எது யாருக்குமே ஒண்ணு தலித் மக்கள் உள்ள போகணுமா தலித் மக்கள் உள்ள போலனா யாருக்குமே போகாம இழுத்து மூடிறதுதான் சமூக நீதியா அப்ப வைக்கத்துல எது கொண்டாடுறீங்க வைக்கத்தை இழுத்து பூட்டிருக்கலாம்ல உள்ள போனதுதான் சமூக நீதி எந்த அளவுக்கு ஆதிக்க சாதிகளிடம் தலித் மக்கள் தேவையில்லாம ஒரு கலவரத்தை தடுக்கிறது கூட அப்படி பண்ணிடலாம் நீ ராணுவத்தை வச்சு அது உள்ள கூட்டு போகணும் கலவரத்தை தடுக்கிறதுன்றது நோக்கம் கிடையாது அவன் என்னைக்கு உடந்தா மாட்டான் உன்ன அப்ப விட்டுருவீங்களா நீங்க அவங்க கிட்ட நீங்க அடி பண்ணிருங்க அரசியல் சாசனத்தை ஆ அரசியல் சாசனத்தை நிலைநிறுத்துறது தான் உங்க வேலை இவன் கோச்சுப்பான் அவன் கோச்சுப்பான் வன்முறை வரும் அதெல்லாம் கிடையாது அப்ப எதுக்கு ராணுவம் உன் போலீஸ் எதுக்கு இருக்கு தீண்டாமை ஒரு சமூக தீமை எங்கேயாவது மக்களை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை உள்ள விடல பொது கோயில்களுக்குள்ளனா நீ ராணுவத்தை வச்சா அது உள்ள கொண்டு போகணும் இப்படிதான் கடந்த காலங்க நடந்திருக்கு எஸ்பி சொல்றாரு நான் தலைமை ஏற்று நடத்துவேன் அப்படிதான் நடந்திருக்கு பல இடங்கள்ல வெள்ளிக்கிழமை எஸ்பி சொல்றாரு இது திங்கக்கிழமை பூட்டி சீல் வைக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ஆதிக்க சாதிகள் இருக்கு இல்லையா குறிப்பிட்ட சமூகம் அவங்க ஓட்டு போயிடும்ன்ற பயம் அப்ப வைக்கத்தோட நூறாண்டு விழா கொண்டாடுற என்ன அர்த்தம் இருக்குன்ற அவங்க வைக்கத்தையும் இழுத்து பூட்டிருக்கலாம்ல தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கோயில் இல்ல ஆதிக்க ஜாதிக்கும் இல்லைன்னு பூட்டிருந்தா அது சமூக நீதியா இல்ல அதை நியாயப்படுத்தி பேசுறாங்க டிவி ஸ்டுடியோல உட்காந்துகிட்டு யாரு டிஎம்கே செய்தி தொடர்பாளர்களே இதுதான் சமூக நீதி கத்துறாங்க எது மேல்பாதியில தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு உள்ள உடலையாங்க எஸ்பி சொன்னாரு கூட்டு போறேன்னு வழக்கமா கூட்டு போயிருக்காங்க இது கடந்த காலங்கள்ல அந்த வாணிங் கொடுத்துட்டு கூட்டு போயிடுவாங்க மீறி தடுக்கிறவங்கள கைது செய்வாங்க அவன் சரியாயிடும் கொஞ்ச நாள்ல ஆனா இழுத்து மூடிருக்கான அது அங்க சமூக நீதி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கோயில் இல்லைன்னா யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது இதுதான் சமூக நீதின்றான் மேசில் இருக்குல்ல உங்களுக்கு தலித் மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் தமிழகத்தில் கட்டமைப்பு ரீதியாக அவிழ்த்து விடப்பட்டிருக்கின்றன அரசு எந்திரம் கட்டமைப்பு ரீதியாக தலித் மக்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது இந்த நிலையை மாற்றுவதற்கு இந்த அரசு திமுக அரசு மெச்சத்தகுந்த அளவுக்கு எதையும் செய்யவில்லை இதுல பெரியாரு அண்ணானு பேசுறதுல வந்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது சிதம்பரத்துல அந்த கோயில் கனகசபை மேல ஏறதுக்கு உள்ள வழிபடுறதுக்கு வந்து அங்க இருக்கிற தீட்சிதர்கள்லாம் இது பண்ணாங்க சாதாரண பொதுமக்கள் போகக்கூடாது அப்பெல்லாம் போலீஸ் போலீஸோட பாதுகாப்போட போய் கும்பிட்டு வந்து நானே போய் கும்பிட்டு வந்தேன் எஸ் அந்த மாதிரி இங்க பண்ணிருக்குன்னு சொல்லிங்க கண்டிப்பா இது இது அப்படிதாங்க இப்ப நடந்திருக்கு கடந்த காலங்கள் அப்படிதான் நடந்திருக்கு அப்படிதான் நடக்கணும் ஒரு கோயிலுக்குள்ள தலித் மக்களை விடமாட்டேன்னு ஒரு ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஆதிக்க சாதிகள் சொல்லுதுன்னா பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் எடுத்த உடனே உடைச்சிட்டு போக மாட்டாங்க பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் திரும்ப திரும்ப பேசுவாங்க சில சமயங்களை நீதிமன்றங்களை நாடுவாங்க நீதிமன்றம் வந்து பேசி தீர்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் எஸ்பியும் கலெக்டரும் தான் பேசுவாங்க தாசில்தாரை வச்சு பேசுவாங்க குறிப்பா எஸ்பியும் கலெக்டரும் தான் முக்கியமானவங்க ஒத்தே வரலன்னா கடைசியா சொல்லுவாங்க நாங்க முன்னிருந்து உள்ள போவோம் ஏன்னா தீண்டாமை ஒரு சமூக தீமை அரசியலமைப்பு சாசனத்தின்படி இது தீமை எங்கேயாவது அது கடைபிடிக்கப்படுதுன்னா அதை போக்குவதும் தலித் மக்களுக்கான உரிமையை மீட்டெடுத்து கொடுப்பதும் மற்
கைது செஞ்சு கொண்டு போயிருக்காங்க தலைகீழ போயிடுச்சுங்க நான் கூட்டு போகிறேன்னு சொன்னவர் போயிட்டு இழுத்து போடுறான் நம்ப முடியாத அட்டுவழியாங்க இது எவிடன்ஸ் கதிர் சொல்கிற மாதிரி நாளுக்கு நாள் இது அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் பெருமைப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சமூக நிதி என்று சொல்வதற்கான உரிமை உங்களுக்கு இல்லை உங்கள் கண்ணு முன்னால் இது நடக்குது என்ன சமூக நிதி நீங்கள் நிலைநாட்டிட்டீங்க வேங்கவேல் மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் ஜெயலலிதா பிரிவில் நடக்கல கருணாநிதி பிரிவில் நடக்கலையாங்க எடப்பாடி பிரிவில் நடக்கலையாங்க சரி இந்த பிரிவில் நடந்துருச்சுங்க எது வித்தியாசப்படுத்தும் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் இல்லை குற்றவாளியா ஒரு வருஷமா கண்டுபிடிக்கலன்னா அப்புறம் அது அது இது எப்படி நீங்கள் அதை நியாயப்படுத்துவீங்க எப்படி நியாயப்படுத்துவீங்க நீங்கள் அது ஆகவே தலித்துகளுக்கு எதிரான கொடுமைகள் மிக அதிகமாக நடைபெறக்கூடிய மாநிலங்களில் ஒன்றாக தொடர்ந்து தமிழ்நாடு இருப்பது என்பது வெட்கக்கேடு ஆட்சியாளர்கள் இதில் உரிய கவனம் செலுத்தவில்லை என்றால் தமிழ்நாடு வந்து நாசமாக போகும் இந்த பெரியார் மண் திராவிட மண் சமூக நீதி திரவிடியன் ஸ்டாக்கு இதெல்லாம் வந்து அபத்தமான வார்த்தைகள் ரொம்ப நாளைக்கு இவற்றை பேசி மக்களை ஏமாற்ற முடியாது ரைட் சார் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி தொடர்ச்சியாக அது திராவிட மாடல் அரசு பெரியார் மண் அதே போல சமூக நீதி ஆட்சி அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் தொடர்ச்சியாக தலித்துகளுக்கு எதிராக நடக்கிறது அவங்க ஆட்சிக்கே வந்து ஒரு கெட்ட பேரை உண்டு பண்ணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தோணாதான் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக நடக்க விடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா அந்த தோணும் தோணாதுன்ற கான்செப்ட் எல்லாம் தாண்டி போயிட்டாங்க பவருக்கு போனோன்னு ரெண்டு நாள் மறந்துருவாங்க அடுத்தடுத்த இஷ்யூ அடுத்தடுத்த இஷ்யூ வந்துடும் தலித் மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகளை பற்றி ஒரு அவற்றை போக்குவதற்கான செயல் திட்டம் இந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன இருக்குது இப்போ என்ன மாதிரி இருக்கவங்க ரொம்ப ஏமாற்றம் அடைந்த விஷயம் இந்த கவர்மெண்ட் தலித் மக்கள் விஷயத்தில் நடந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த முறை பத்து வருஷம் திமுக நான் பேசியிருக்கேன் தெரியும் குறிப்பா தலித் மக்களுக்கு எதிராக இந்த கவர்மெண்ட்ல நடக்கக்கூடிய அட்டுடியங்கள் ஏமாற்றத்தை மட்டும் இல்ல அதிர்ச்சியும் கொடுக்குது இதுதான் இவங்களோட உண்மையான நிறமான சந்தேகிக்க தோன்றுது இவர்கள் நிரந்தரமாக எதிர்கட்சியில் இருப்பதான் இவர்கள் லாயக்கு இவர்களுக்கு ஆளும் கட்சியாக இருப்பதற்கான தகுதி இல்லை என்ற எண்ணம் வளருகிறது புரியுதுங்களா நான் சொல்றது இது நான் வந்து பத்து வருஷமா நான் உங்களுக்காக பேசியிருக்கேன் அதனால நான் சொல்றேன் விருப்ப விருப்பு இல்லாமல் சொல்றேன் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த லாப நஷ்டத்தோட அடிப்படையில் நான் இதை பேசல அன்னைக்கு ஆதரிக்கும் போதும் எந்த தனிப்பட்ட லாப நஷ்டமும் கிடையாது இன்னைக்கு எதிர்த்து பேசும் போதும் எந்த தனிப்பட்ட லாப நஷ்டமும் கிடையாது குறிப்பா இந்த கவர்மெண்டோட செயல்பாடுகளில் ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய வேதனையான மிகுந்த ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய விஷயம் தலித் மக்கள் விஷயத்தில் நீதியை நிலைநாட்டாமல் இந்த அரசு இருப்பது அதோட லேட்டஸ்ட் தான் இந்த சிட்டிங் டிஎம் கே எம்எல்ஏ வீட்டில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் எந்த கவர்மெண்ட்லையும் நடக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் எம்எல்ஏ பிஜேபியாக இருக்கார்னா அதுக்காக நான் பிஜேபியை சொல்ல முடியாது அவர் ஏடிஎம் கேவாக இருக்காருனா நான் ஏடிஎம் கே சொல்ல முடியாது இவர் திமுகவாக இருக்கிறதுனால இந்த இன்சிடென்ட் மட்டும் வச்சு நான் திமுக குற சொல்லல சத்தியமாக சொல்லலை மேபி என் ஐசோலேட்டட் இன்சிடென்ட் ஆனால் அதற்கு பிந்தின நடவடிக்கை என்பது என்ன அங்கே நீங்கள் வந்து நீதியை நிலைநாட்டிருக்கணும்ல உடனே அரஸ்ட் பண்ணி தான் அரஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும்ல உடனே அவங்க அப்பாவே சொல்கிறாரு அவனுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல பத்து வருஷம் எனக்கும் என் மகனுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல என்றால் அரசு பண்ணி உள்ள போட வேண்டியதானே அதுதான் சட்டம் கிறிஸ்டல் கிளியர் சீக்கிரம் ஏபி கூட கொடுக்க மாட்டான் கோர்ட்ல மத்த விஷயத்துல மன்னிச்சலாம் சிவா இந்த லஞ்சம் வாங்கிட்டான் பொறுக்கி தின்னுட்டான் ஏமாத்திட்டான் கட்சிக்காரன் சிட் பண்ட் நடத்தி ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் மன்னிச்சலாம் அது கூட தலித் மக்களுக்கு எதிராக அதுவும் ஒரு பெண் அவளுக்கு எதிராக நடந்த கொடுக்கல பாவம் இல்ல இது கூட இதை செய்ய முடியலாம் எதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் இதுக்காக ஓட்டு போட்டாங்க அவங்களுக்கு ஆகவே இந்த அரசின் மீது மிகுந்த ஏமாற்றம் அடைந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல முதன்மையானது தலித் மக்களுக்கு எதிராக கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் அரங்கேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடுமைகள் இது மன்னிக்க முடியாத குற்றமாக இருக்குது வாக்களித்த மக்கள் எதற்காக வாக்களித்தோம் என்று வருத்தப்படக்கூடிய நிலைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களை இந்த அரசு தள்ளி கொண்டிருக்கிறது தலித் மக்களுக்கு எதிராக கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த வன்முறையை தலித் இன்டலெக்சுவல்ஸ் இனிஷியேட்டிவோட அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொடுமையா இருக்குது எந்த நடவடிக்கையுமே இல்லைங்க சிஸ்டமே அவங்களுக்கு எதிராக திரும்பி நிற்குதுங்க சிஸ்டம் அவங்களுக்கு எதிராக திரும்பி நிற்குது இது மற்ற மாநிலங்களில் நடந்ததுன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க சமூக நீதி மன்னன் நீங்கள் காது கிழிகிற அளவுக்கு பேசுறீங்கல்ல செவிப்பறைகள் கிழிந்து தொங்குற அளவுக்கு பேசுறீங்கல்ல இது பெரியார் மண் பெரியார் மண் பெரியார் மண் நாங்கள் அப்படியே சாதிச்சிட்டோம் நாங்கள் கிழிச்சிட்டோம்னு பேசுறீங்களா என்னத்த கிழிச்சிங்க சந்தி சிரிக்குது உங்கள் ரெக்கார்டு பொது வெளியில் இருக்க விஷயத்த மட்டும் வச்சு நான் சொல்கிறேன் எந்த முன்வடி முன்முடிவுகளும் இல்லாமல் எந்த பேகேஜும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு தனி மனிதனா மெரிட்டில் இந்த ரெண்டரை வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்க தலித் மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகளை பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் கொதிக்கும் எத
பணிய வைக்கிற அளவு பெரிய அளவுல போராட்டம் பண்ணல இல்லையா இப்ப விரைவில் தேர்தல் வருது சீட் ஷேரிங் சீட் பேரம் அந்த பேசுறதுல வந்து இதெல்லாம் வந்து அடிபட்டு போயிருந்தாங்க அப்படிதான் அது எலெக்ஷன் இருக்கும்போது இன்னும் உச்சகட்ட உஷார் நிலையில் இருப்பார்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு சீட்டுக்காக நிலைவெத்துவான்கள் இன்னமும் கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க இதுக்கு கூட வாய் திறக்கலன்னா அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் அரசியல் கட்சியாக இருக்கீங்க உங்களோட கூட்டணி நிர்பந்தங்கள் எனக்கு புரிகிறது ஆனால் கோர் இஷ்யூஸில் நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது அப்படி கோர் இஷ்யூஸில் நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஐம் சாரி தவறாக நினைக்கூடாது நீங்கள் கூட்டணி கட்சியாக இல்லை திமுகவின் தொங்கு சதையாக மாறிவிட்டீர்கள் என்ற அர்த்தம் நீங்கள் வெட்கி தலைகுனிய வேண்டும் இந்த கொடுமைகளை குறித்து நீங்கள் பேச வேண்டிய அளவுக்கு பேசாவிட்டால் நீங்கள் அரசியல் கட்சி நடத்தி ஒரு அரசியல் இயக்கம் நடத்தி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இதே எடப்பாடி பீர்கள் நடந்தால் நீங்கள் பொங்கி எழுந்திருப்பாங்கல்ல ஒரு சாத்தான் குழந்தை தாங்க அப்போ நடந்தது இன்னைக்கு பல சாத்தான் குழந்தைகள் நடந்து கொண்டு இருக்குங்க மீடியா வந்து அவங்க காலடியில் விழுந்து கிடக்கு அங்கே எப்படி கோடி மீடியாவோ கோடினா மடியில் உட்காந்துருக்க மீடியா அங்கே எப்படி மோடி கீழே வந்து காலடி கீழே வந்து பெரும்பாலான ஊடகங்கள் அச்சு மற்றும் காட்சி ஊடகங்கள் தொண்ணூத்தொன்பது விழுக்காடு ஊடகங்கள் விழுந்து கிடக்கு நடவோ தமிழ்நாட்டில் விழுந்து கிடக்குது அவ்வளோதான் அண்ணாமலை சொன்ன வார்த்தை தப்புங்க ஆனால் அந்த வார்த்தைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஒதுக்கி தள்ள முடியாது அதை சொல்கிறதுக்கு அண்ணாமலைக்கு தகுதி கிடையாது அது வேற ஆனால் அவர் எழுப்புன கேள்வி நியாயமானது ஆட்சியாளர்கள் முகம் இவ்வளவு கொடுமை நடக்கும்போது பேட்டி எடுக்கிறதுன்றது அதனாலேயே ஒரு எண்ட் இல்லைங்க டேக்கிங் அன் இன்டர்வியூ ஆஃப் சம்படி இஸ் நாட் அன் எண்ட் இன் இட் செல்ஃப் ஆங்கிலத்தில் சொல்றது ஒரு விஐபியை பிரின்ஸ் அண்ட் வெயிட்டிங் பட்டத்து இளவரசர் அவரை பேட்டி எடுப்பது என்பது எந்த ஒரு செய்தியாளனுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு வாய்ப்பு இட்ஸ் அ ஃபதர் அண்ட் இஸ் ஆர் ஹர் கேப் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் அந்த பேட்டி என்பது அதன் அளவுலேயே ஒரு முடிவு இல்லை அது வந்து ஒரு காஃபி டேபிள் புக்குன்னு வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து காஃபி புக் ஹவுஸ் மூணு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லைட்டர் வெயின்ல இருக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ஒரு ஹேண்டில் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பை பற்றி இந்த சினிமாக்காரனோட பேட்டி எடுப்பாங்க தெரியுங்களா அந்த மாதிரி பேட்டி எடுக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அதுவும் பிரச்சனைகள் கொழுந்து விட்டு எரியும்போது சின்ன கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுட்டு இருக்கும்போது சாஃப்டாக தான் நம்ம பேசுவோம் பேட்டி எடுப்போம்னா அந்த பேட்டி விமர்சனத்துக்கு உள்ளாவது தவிர்க்க முடியாது செய்தியாளர்களும் ஆத்ம பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இந்த ஒரு தொழில் தான் டி என் சேஷன் ஒருத்தர் சொன்னார் தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தேழு இந்தியா வந்து பல இடங்களில் முன்னேறி இருக்கு ஆனால் பல இடங்களில் நாசமாக போயிருக்கிறதுக்கு காரணம் மீடியா தான் மற்ற எல்லாரையும் மன்னிச்சிடலாம் தப்பு பண்ணான்னா ஜட்ஜை மன்னிச்சிடலாம் போலீஸ்காரனை மன்னிச்சிடலாம் டாக்டரை கூட மன்னிச்சிடலாம் அரசியல்வாதிகளை மன்னிச்சிடலாம் ஒரு இன்ஜினியரை மன்னிச்சிடலாம் பத்திரிகைக்காரனை மன்னிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க பண்ணுற தப்பெல்லாம் இவங்க கேள்வி கேட்கணும் ஆ உலகத்துக்கு உண்மையை சொல்கிறவ நீ நீ தப்பு பண்ணி நான் மன்னிக்க முடியாது உன்னால் உண்மையை சொல்ல முடியும் நன்றி <laughs> 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 <laughs>